uh, karibu tena katika ulimwengu wa adventure it's boy sen kama kawaida uh, leo nimekuleta maeneo ya kondoa uh, kuja kukuonyesha maajabu mambo mengi na vitu vingi ambavyo vinapatikana katika mazingira haya uh, nilipanga nikaongelea juu kule lakini wakati tupo njiani uh, nikaona same flani ambayo so amazing inavutia kama unavyoweza kuona nyuma yangu hapa uh, ni miamba flani imejichonga vizuri sana so nikaona ni same flani nzuri kwa ajili ya kuweza uh, kutoa intro tu uh, ya safari yetu uh, ni umbali kama kilomita nane kutoka eneo la Kolo uh, ofisi zilipo uh, za uh, uhifadhi wa mapango haya ya kale ya kondoa irangi uh, hapa tulipo tupo njiani tumesimama kidogo kwa ajili ya kupata short break na kuona mazingira kama haya unavyoweza kuona kwa nyuma yangu uh, na kisha tuendelee na safari kuweza kufika mapangoni na kuweza kuona ili niweze kukujuza kukuonyesha na kukufahamisha kile ambacho kinapatikana katika mazingira yale ya kule juu katika mapango haya ya kale. So usiende mbali, uh, tuende pamoja niweze kukuonyesha, kukujuza na kukufahamisha mambo gani ambayo yanapatikana katika mazingira haya na uweze kuenjoy pia. Na mimi nitakuwa pamoja mpaka mwisho wa safari hii. Bara hivi. Changamoto sana mnikutana nazo huko mpaka kuja kuzi. Yao bila kuchongwa ni safari ya kutoka na maji. Wao hifadhi ambayo wana kuja kufikia. Ah okay, kwa kila baada ya muda fulani, baada ya kipindi fulani zinakuja kurekebishwa barabara tena kwa ajili ya kuza. Sasa hizi sema mbozi na miamba hizi kidogo changamoto sana Mae zile kilomita nane kutoka usawa wa kolo pale katika ofisi za uhifadhi wa mapango haya ambayo yanapatikana kondoa irangi uh, zimetimia tumefika katika eneo la parking hapa juu kabisa katika milima hii ya kondoa irangi uh, kwa ajili ya kuweza kwanza matembezi yetu kufika katika mapango hayo na kuweza kujionea maajabu ya mapango hayo na kujua historia ya maisha ya watu wa kale ambao waliishi katika mazingira haya na tuangalie namna gani tunaweza tukajifunza na pia tukaangalia namna gani ya kuweza kutunza mazingira haya ili endelee kuwepo urithi wa watakaofuata baada yetu. So tuende pamoja tukajione. Kilomita nane ambazo tulikuwa tumetoka pale Kolo katika ofisi za uhifadhi wa mapango haya uh, na hapa ndo kibao ambacho kinaashiria kwamba tumefika eneo husika. Uh, welcome to Kolo Rock at site karibu eneo la michoro ya miamba ni Kolo 90 minutes walk dakika 90 kwa kutembea we are we recommend the route B2 B1 and and then B3 tunashauri kutumia njia ya kuanzia B1 B2 kuelekea B3 so ni hali fulani ya kibaridi japokuwa tumekuja kama tunaganda ganda hivi lakini kuna shauriwa kuvua sweta sasa hizi kwa sababu ni mwendo wa kufanya hiking tu. Kwa hiyo hata kama kuna baridi na nini lazima utasweti. Tuende pamoja kwa ajili ya kuweza kuanza matembezi yetu. Kama ifuatavyo. Ba kunaja kuvaa na raba pia eh? Mm. Okay. Eh hapa ni inabidi kuanza kufanya change yani. Kwa sababu ah shughuli inaonekana haitakuwa shughuli ya kawaida. Ah, nimevua kuanza kusikia baridi au baridi litaisha baada ya nani litaisha baada ya kupanda kilomita hapo vinyewe vinazidi kuwa vichafu tu jana vimetoka safari leo tena vinaongezewa safari ondo safari ondo safari mpaka vitaita ah hapa safi kabisa Zingira 
tando kama hayo. Ah. So tayari kwa ajili ya kwanza safari. Ndio. Mwendo dakika 90. Kwa site zote tatu. Tuanzia B2 na kwenda B1 na kumalizia B3. Okay. Na kurudi hapa parking tayari kwa safari. Uh, na kule kwenye michoro meupe. Ah uh, ile iko ki, kijiji tofauti ambayo ni pahi. Ni pahi. Eh uh, hii hapa ni kolo ni michoro ya rangi nyekundu. Okay. Kwa na yote inasadikika ni kwamba walishi watu wa Jamii hiyo moja au kwa jamii tofauti tofauti. Ah ni jamii hiyo moja. Wale mchoda meupe. bwana njia kubwa ya ulinzi na wana walikuwa wanajilinda kwa namna hiyo mmm kwamba wanakuja huku juu milimani wakiamini kwamba hakuna wanyama wakali ambao wanaweza kufika huku wanakuja wanapumzika huku chini wanaenda kuwinda wanarudi juu eh yeah, kwa hiyo mapango haya yalikuwa ni kama makazi kama nyumba bwana tumefika view point ya eneo hili ah ni sehemu fulani amazing sana ah unaiona kondoa kwa mbali sana alafu sehemu nyingine zote unaona ni milima milima mabonde misitu mizito imeinuka kuna sehemu unaona tambarare kuna sehemu unaona zimeinuka milima kidogo sehemu nyingine unaona kama kuna mashamba mashamba hivi so ndo view point yenyewe juu bonge la jiwe yani ambako ndo kwenye mapango yenyewe huko ndani ah niko na mwongozaji wangu hapa na dereva wetu pale mambo yana yanakwenda fresh ya mtu kinachoharibika hapa kwa bahati mbaya ukapata mzuka kama wa kupai pa yeah ni sehemu flani amazing baada ya kama mwendo wa dakika 5 6 hivi kutoka sehemu ya chini pale ambako uh, usafiri wetu ulishia tukaanza kufanya hiking. Ah tulifika katika fly eneo fulani amazing ambalo ni view point nzuri sana ukikaa kwa hapa juu kuna baris, kuna upepo safi. Kabaridi na nini view unapata chini nzuri. Misitu ya kutosha unaiona. Miji ambayo iko mbali kabisa, barabara ile ambayo inaelekea Arusha. So ni sehemu fulani kwa ajili ya kuweza kupumzika, ku kutafakari, kufikiri. Ah 
bado matembezi yetu yanaendelea twende tukaone uh, katika mapango sasa nini kinajiri katika maeneo haya okay huko ndo bitu kwenyewe ambako tulishauriwa pia tupite ngoja tujione sasa kinachopatikana katika mazingira haya ya bitu okay Oh so ah uh, uno ule mchoro ambao tuliona pale juzi ama mm. ambao kwa watu wamevaa kama maski na ngozi na nini eh yeah. okay na hii michoro haifutiki haifutiki ah ni kweli kwa wale mawe ni kama ikiweka inaweka yani eh uh, ni local ile sagu ikawa kama methyl ya poda vile na kuchanganywa na baadhi ya damu za wanyama na kuweza ndio maana ikawa nyekundu ndio maana ikawa nyekundu mhm hii hapa inaashiria nini yani mchoro huu mchoro huu hapa inaonekana kwamba ni kama mwanadamu ambaye amevaa ngozi ya mnyama ila haijulikani ni mnyama gani kinachoashiria kwa ni mwanadamu ni kama hapa vidole mnavyoona mm, vitano vitano pia na huyu hapa pia naye kavaa ngozi ya mnyama kama aina ya uwindaji na hapo juu ndo hao waliobeba maski na vangozi za wanyama stiki iliyoko ni kama kibebeo cha nyama na wanyama unaoona hapa ni kama twiga tayari alikuwemo akawa amewindwa katika eneo yeah, kuna baadhi ya michoro inaonekana kwa mbali kidogo yeah, hapa ndo kama ile tuliona kwamba kama huyu ni twiga tembo Okay. Tembo kama huyu hapo tulisema kwamba kubusho kweli ilionekana hivi kama tayari umekusha. Ah ile makubusho ni watu walichora. Eh yani mfano hii hapa, sio? Ndio hii hapo. Ah okay. Eh na hapo hapa ndo wale tulisema wao katika kinje kimoja wakitembea ama mm. wakicheza ngoma ndio kama hao hapo. Okay. Mm. Huyu ana changamoto kidogo inaikabili michoro hii ni kama hivi kumeguka kwa miamba. Ah, oh, kwa miamba kimeguka na maana michoro mingi inapotea. Eh, inaathirika ni sasa kwa mfano hapo. Hapo. Na kama hapo hivi. Ah. Oh, na maana huko kimeguka tayari mchoro unapotea. Eh, yeah, unapotea. Oh. Kwa baada ya muda mchache pia mm. vitu vingi tutakao tumevikosa na na imani pia vitu vingi tumevikosa baada ya kumeguka imeguka kwa maeneo haya ya miamba. Moto iliyoko upande huu na upande huu ni kwamba hata hiyo 1951 na moja mtafiti yule alikuta kipande hichi hapo mpaka sasa hivi kipo ndio hichi hapa alichokikuta alichokikuta kwamba hii michoro inavyoonekana kwamba ilikuwa ina ujazo mpaka kule lakini sasa kule kuko imetoweza kutoka hata changamoto kama hii kama imebaki ah ile ambayo bado ipo eh yeah. sasa and sasa kiujumla wanasema ni kama tafsiri halisi ya maisha ya mwanadamu alioishi kuzunguka eneo hili eneo hili na mapango mango walikuwa wakiishi wakilala ndio haya ndio haya kwa walikuwa wakilala chini ya mawe makubwa kama ya, hivi makubwa kama haya ambapo mvua ifiki na michoro mm. mingi hapa kondoo ndio ndio choro kani kwa mapango kama mapango ya namna hii kwa mapango ya namna hii ya ina unaweza ukajionea kwamba uh, ni mapango ambayo yako wazi walikuwa waki, wakilala chini ya ya mawe makubwa ambayo yamefunika juu kwa ni mapango ambayo yako wazi kwa mbele unaweza kuona mandhari ndo kama hiyo unaweza kuiona uh, hapa tulipo si tumesimama hapa ndo nyuma lakini hili ndo eneo la wazi la mbele katika mapango haya uh, na huko ndo upande wa mapango yenyewe na sehemu ambazo walikuwa wakiishi wakilala uh, na kuweza ku uh, kuchora michoro hii ambayo tunaiona sasa kuna michoro ambayo tayari ishapotea imemeguka kutokana na changamoto za kumeguka kwa miamba na kuna michoro ambayo tayari ishaonekana tayari iko faint ah uioni vizuri imefutika baadhi ya maeneo so ni kitu fulani amazing kwa kutaka kujua historia kujifunza uh, wapi tulipotoka uh, mababu zetu walishije kwani hapo wote ni moja ya jamii uh, ya watanzania so ni vitu fulani amazing sana fanya hima tuweze kufika maeneo haya na si tuje tutembee tuone tujifunze vitu hivi ambavyo vinapatikana katika mazingira haya na mazingira mengine tofauti tofauti ya kitalii
ah, tunaelekea biwani eh? baada ya kutoka bitu sasa tunaelekea biwani kwenda kuona michoro mingine ambayo inapatikana katika mazingira haya unaweza kaona ah pia ilikuwa ni moja ya mapango nadhani mm. mamiamba makubwa mamiti Hatimaye tumefika B1. Hatimaye tumefika B1 sasa. Kwenye tango hili la B1. Hivi kwa nini ilikuwa ni mpaka zote nikazifa majina ya hivi? Yaani ilikuwa ni kitamka tu ya kwesi kwamba namba 1 na mbili na namba 3. Kwa nini uka mkachuzi RFB? Ah ile chuzi ya B kwa sababu kuna sehemu nyingine ambayo ni A1, A2, A3, A4. Ah okay. Ya hii si pia kwa sababu. Ah mapango ya A1, A2, A3 yako? Yako kolo ila kupitika barabara ya kitengo moja. Okay. Kwa mfano D A, D B, D D1, D2, D3 iko maeneo ya sababu. Sawa hii. Sawa. Iko umbaliani kutoka hapa. Yaani kama kilomita 20. Ah hiyo inaitafuta Arusha sasa. Ah kilomita 20. Okay. na kwa nafikika vizuri au ni nafikika ya kwa pikipiki pia vizuri ni michoro meupe au mikundu kama ni michoro mikundu mikundu mm. okay mm. ewana unaweza kujionea ha ni kitu fulani amazing bonge moja ya jabali ha, watu walikuwa nalala huko chini mapango kama haya ambayo watu kwa kikao wanapata view safi ha, ni rahisi kumuona adui akiwa anakuja ni rahisi kujihami kujikinga kwa kila namna ya baya lote ambalo la kufika kwa maeneo haya so ni sehemu fulani hivi ambazo uh, unaweza kupumzika au uh, ukaja kutembea ukajionea mazingira haya tofauti ambayo hujawahi kuona mazingira mengine yote yale au uh, unaweza kaona yeah nadhani kuna wale ambao waoga waoga akiwa anaona akiona kama hivi na what if ilo listoni likaanguka hivi ah uh, sio na shaka hiyo yeah. mipango ya Mungu tu kwani yamedumu karne na karne na hajawahi kuanguka ikitokea limeanguka yeah. basi pia siku yako imefika 
na moto tumekufika. Ah, najua nini hapo kuna michoro mingine. Mm. Ini huyu hapo ni kama chifu. Huyu chifu. Mm. Zile nani zake zile. Mm. Zile ni baada ya hapo kupambana na kukutana mm. na kupata mshindi, huyu hapa anapeleka habari kwa huyu chifu. Huyu hapa alikuwa anasubiri habari ah, okay. kupeleka kwa huyu chifu. Kwa chifu. Ah, na huyu hapo ambaye ni huyu doctor. Yupi huyu hapo. Ah, ni mganga. Hapo okay. unajua kama ni mganga. Yaani kwa sababu shughuli hiyo inaendelea mpaka leo. Watu wanakuja kufanya matambiko hapa. Ah hapa watu wanakuja kufanya matambiko. Ah ile ndio hiyo ambayo watu wanakuja kufanya matambiko. Eh ndio hili hapa na hili hapa. Ndio hii ndio B1. Kwa mfano hapa ni mwagaji wa wa, wa pombe kienyeji ambao ni mwagiga ah, kwa shughuli. Ili kuepo yeah. hii nani hii uh, au ni watu ambao wamemwaga kwa hii hapa siri ambao mtama au hapa wanakuja kufanya mambo. Ah kwa kija lazima umwage kwa hiyo ufanye hivi kwa sababu ya mizimu. Eneo hili linakuwa na mizimu. Sehemu ya mizimu. Ah mnaja kupiga hodi 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 mizimu. Ah ina haja. Maana ndio ile mwanzo nimefika na mbwa lazima subiri kwanza tukaongee na wazee ha tuiche mizimu au tu mm. tuna nini ya fundo upewe ruhusa ya kuingia eh kwa hiyo kama pale inavyoonekana mnyama yule amenaswa na mtego pia hawa hapo huku juu huku huyu hapo na watu walikuwa wana ngazi kweli hawa watu walikuwa ni warefu watu walikuwa ni warefu majant kwa hiyo hapo pia wanaonekana pana wana about kama hii hapo mbuyu iko uwapo mchorupi uwapo mbuyu huyo ni mbuyu ambao alitumika pia katika kukusanya mchoro huo ah okay ah hapo ni mnyama ambaye amewekewa mtego mbele kuna mwanadamu huyo hapo ndo huyo hapo kanaswa mtego mtego ndo hiyo eh hii hadi leo ni michirizi kama michirizi michirizi mtego hiyo ndo ni mtego Huyo hapo ni twiga mbele yake kuna mtego na hapo ni twiga mbele yake kuna mtego na hapo ni twiga mbele yake kuna mtego kila yule mmoja kula anayeonekana kama eneo ya kule ile huko kama anacheza goma maana hiyo hapo picha hiyo kaiwa kama yani yuko stage yake yani pekee yupi huyu 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 hapo juu hapo mmoja hapo ah ah huyu ah kwa hiyo huyu alikuwa ni kama anacheza goma nani imeguka hapo Eh kwa sababu historia imeanza kule imekuja kuishia hapa katika mm. sehemu chochote. Eh. Kwa hiyo ni changamoto ya hali ya hewa sana. Sio na kile mpaka. Mkoo kwa sema yule kule kama anacheza ngoma. Eh ile inaonekana ni kama anacheza kama ana fry vile. Mm. Mm. Okay. Hapo na hapa watu watu watatu wale nao pia kama anacheza ngoma walizo wa maski wale pale maana kila mmoja akakatisha mikono kama jora hapo unavyomuona kaweka kama jora watu hao watu ah ndio sigusa kwa mkono sana ndio ah naona kama inameguka ndio watu hao watatu eh hapa naona kama kuna kudu hiyo kudu eh Ah changamoto ni nyingi sasa. Eh na hao ni wanyama ambao namna ya kufanya eh kufanya visimeguke. Eh. Ah. Baada muda nadhani urithi utapotea. Eh sasa kama tukipotea yani kwamba kondoo tuna utajiri wa michoro 300 na ila tabadilisha tu site na utalii utakuwa pale pale. Pale pale sawa sawa. Ah hiyo kuna utajiri wa michoro ya kondoo. Na hapa pia inaonekana kama kama mduara wa duara. Huo hapo mduara wa duara. Duara wa duara. Watu wili wakiwa wameshikana mikono. Sasa hili duara hapa alikuwa anatumika pia yani ni kama tuseme ni kama uh, moto wa kuweza kukaushia nyama. Kwa hiyo hili ni kama jua. Jua, okay. Eh, yeah, ni jua. Maana ukiangalia katika bara la Afrika pia alama ya mduara kama hii imechoro pia Uganda. Na Mauritania imo. Hii Uganda imo ya jua. Kwa hiyo inavyoonekana kwamba hapa hili ni jua ambalo walikuwa wanatumia ndio kwa kuusha nyama au nyama eh na vyakula vya aina mbalimbali eh walikuwa wanatumia jio kwa hiyo habari ya moto wao walikuwa hawajui moto wa kaukao unatafuna kama una safari yako ndefu unatia kwenye vifaa vile vya asili kama ni ngozi au nini kama mikoba unasafiri ah changamoto ni kubwa sana kwa hiyo hapa nadhani tuende kwa kwenye pango ambalo mizimu watu wanapokuja kufanya hapa ndo sehemu ambako shughuli za maombi matambiko mambo yote ya kimizimu yanapofanyikia hapa mmm yanafanyikia kwa hapa chini au kwa huko vizuri okay.
Kwa hiyo eno hili wanaweza wakaja watu kama wangapi kuja kufanya matambiko? Yaani wanaweza kuja watu kama 7, 8, 9, 10. Hapa mtu anaingia hapo. Alafu mbele kule mpaka hmm. na kitu kama kijiwe hapa anakuwa na nje zimegawanyika kulia na kushoto. Kwa hiyo hapa mtu anakuja na mbuzi ama na kuku mweupe, mbuzi mweupe ama kuku mweupe. Kwa hiyo nataka niambie ni njia. Eh hii ni njia ya kuingia. Mtu anaingia mpaka huko baadaye akija kitoka tayari mambo yake yamekuwa. Kwa hiyo tunaweza tukaingia. Ah kama sisi tuliweza kufanyika mpaka hadi kesho kutwa. Ah okay yani kwamba hapo huwezi kuingia lazima utambikiwe kwanza. Yani yeah. lazima mganga au mtu yote yeah, ajeye kuandae huwezi yeah. kuingia. Kwa ndani yeah. mmo kuna njia usha kuingia ndani? Ah mimi sijawahi kuingia. Huwa nakuta tu akifanya shughuli. Na unakuambia kwamba kuna yeah. njia kuna njia. Mpaka hadi wazungu yani si wa Afrika. Tu hata kuna siku moja alikuja na Faransa akaingia huko. Ya kuja kutembea kuona yeah. mazingira. Eh yeah, akasema kwamba ni kweli mzimu hapo. Mwanzo mimi kusiamini hata ngozi nyeupe kwa huwa inajihusisha na vitu kama hivi. Ile nimeona kwa macho. Mzimu ipo na unaiona huko ndani. Ya yeah, anayu ameiona huko ndani huyo ni mzimu ipo. Ah okay. Mm. Ah ndo story ambazo ziko hapa ndani chini kabisa kule unaweza kuona. Ah ni basi tu kwamba nimepewa precaution huku kwamba kuna mzimu huwezi kuruhusiwa kuingia mpaka upate tambikiwa kidogo au uh, upate ruhusa kutoka kwa wenyewe wow, kwenye maeneo yao waganga ambao wanafanya tambiko hapo 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 kufanya pia maombi ya uzazi uganga hata mtu asiyozaa alikuwa tasa akija akifanya maombi katika eneo hili katika mazingira haya eh uh, huwa anabahatika ana na anapata watoto anafanikiwa anafanikiwa uh, waganga wa maeneo hao wao kama eneo gani ani hapa ufano mnenia kuna mwingine anakaa Dodoma huwa anakuja. Kwa hiyo naenda kutoka naye Dodoma anakutoa kule na kuleta hapa. Ah anakuleta hapa. Ni kwamba alirithishwa kuyajua haya maeneo au haya maeneo. Ndio huwa analipia tu ofisini pale na kuja hapo. Ah ni kwamba wao alirithishwa mpaka wakajua haya maeneo kwamba kuna mizimu kufanya matambiko au mizimu yao wenyewe ndio aliwaambia kwamba anaenda sehemu fulani ndio sehemu za matambiko. Ni tuseme yani tuseme kama wili pango yani kama kama kiongozi yani mpaka kutengenezea alafu unaingia hapo. Kwa hiyo hapo kija ingia hapa anakuwa na kuku na mbuzi wanachinja kwa hapo juu hapo. E, ama wakiwa na dawa zile wanataka kuchemsha ni hapo juu. Hapo kwenye ile juu. Sasa ukishafanya yale mambo yao sasa baadaye labda kuchemsha dawa sasa. Haya majani yote unayaona ikizunguka umo yote na geuka inakuwa dawa. Ni dawa. Yaani ni kung'oa tu na kuweka kwenye kwenye sufuria. E. Lakini mpaka ifanyie maombi maalum e, au mtu yote anaweza akafanya tu. E. Okay. Ha, nadhani safari yetu ya pango hili imeshia kwa hapa nje hatuwezi kuingia ndani uh, kuweza kukuonyesha mambo ambayo yanapatikana humo. Kwa hiyo humo waganga kija anakuja na mtu mmoja mmoja au inaweza kaja group la watu kumi. Yeye anakuwa na lingo lake jeupe hivi anavaa anachoma ndani. Na wewe ambaye una nani? Ambao wewe una shida mazingira na wewe unaweza ukachoma ndani unaingia ndani. Na unapita safi tu mpaka kule. Mambo yako yanaisha kule. Baadaye ukija tu huko sana sana unachemshiwa dawa hapo ukinywa ndo tayari. Kwa hiyo hapa watu kwa mfano hapa kulu hapa hapa ni alipatikana binti mmoja ambaye alikuja akaingia hapa na akawa mganga mpaka sasa hizi anagua watu wengi na wanapona. Kwa hiyo mizimu hapa ilimuita kwamba e, akaja akafanyiwa mambo yake hapa na akawa mganga mpaka hadi hivi anaenda Dar es Salaam Arusha na watu wanapona vizuri. Umesikia mm, mambo hayo? Ndio maswala ya mizimu na mapango na ndio maisha yetu ambayo tulikuwa tukiishi wa Afrika na mpaka sasa nadhani bado tunaamini hayo mambo ya mizimu hapo. So tembea sana uweze kujifunza uweze kujua historia uh, background yetu tulitoka wapi na vitu gani vya kujifunza uh, na maisha ambayo tulikuwa nayo halisi kwa ni hawa ndo walikuwa matabibu walikuwa ndo uh, watu muhimu sana kwenye jamii zetu nadhani mpaka sasa leo hii wanapewa umuhimu huo kwenye jamii zetu kwani watu wengi huwa wenye matatizo uh, wenye shida mbalimbali huwakimbilia hawa watu waganga Uh, kwa ajili ya kuweza kutatua shida zao. So vyote vile unavyoamini wewe hiyo ndio historia yetu na ndipo tulipotoka na bado tupo hapo kwani bado tunaamini hivyo na bado tunafanya mambo hayo. Hai ni moja ya maeneo pia ambayo yanafanyika maombezi hayo katika swala la mizimu uh, kwa ajili ya kuweza kutatua shida mbalimbali kwa wale waliofikwa na shida hizo. Okay, nadhani kwa chini kuna wana view kali, kuna sehemu niliambiwa kwamba walikuwa kuna uwanja wa kucheza ngoma za asili na nini? Mm. Au wanazichezea au ni hapa jiwe jiwe? Mm, chini huko porini. Okay. Ah, hayo ndo mazingira ukiwa kwa juu ndo hivi, kwa chini unavyoona vipaona hivyo, misitu ni mikali, misitu mizito kabisa. Na kipindi hichi ni kipindi cha baridi kali, so green bado ipo, haijapotea. 
Uh, hizi ndo sehemu ambako uh, watu wanapofanyia uh, sehemu za kuchemshia dawa mizizi kama hii hapa kama unaweza kuona kwa ajili ya kupata dawa zile ambazo wanakuja kufanywa matambiko haya ni mafiga hii ndo damu ya mbuzi wanaochinja ya wanyama wanaochinja katika eneo hili kwa mbuzi ikiwa mkuku kama unaweza kuona manyoya ya ya mnyama hayo so ndo hadithi na hali halisi ambayo inapatikana katika mazingira haya ya mapango haya ya ko katika eneo hili la kondoa na hii sehemu ni sehemu ambayo hatarishi kidogo lakini iko so fresh sehemu ambako unapata view flani amazing view kali kama hapa niliposimama naweza nikaona uh, umbali mrefu sana mpaka naona milima ya ngambo kule nikitizama upande wa pili pia naona milima, milima mingine mikubwa tu upande wa ngambo kule fresh kabisa kwa ajili ya kuweza kupata view flani amazing na kaupepo pepo kabaridi kidogo kama hivi ah Nizimu siga nikatai kanishisha moja kwa moja mpaka down. Ah. Fonenda B1 au B3. B3. Hii ni B2. Ni B1. Tuko njia tukielekea B3 kwa ajili ya kuweza kumalizia matembezi yetu katika mapango haya ya Kolo. Haya haya. Uh, na hapa ndo tumefika B3 mambo yenyewe unaweza kuona kama hivi ambako una mashau unaweza kujionea hapa kuna michoro ambayo ipo katika mazingira haya katika B3 huu mchoro unamaanisha nini huu mchoro ndio 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 na makumbusho kwamba wanasema kwamba kuna wana wake kwamba hao wanacheza ngoma walielekeana uso kwa uso wawili hao kama uh, umepata ajali kidogo ya kuvamiwa na wanyama wakali. Kwa hiyo hizo sitiki ni kama alikuwa anajihami kuweza okay. kum, kum, kumzibiti chui huyo. Ila mnyama anayeonekana itwiga na kudu ni wanyama ambao walikuwemo katika ile eneo hila wamewindwa kwa sasa wametoka. Okay. Eh, kwa hiyo ndio B3 kolo. Na hapa kuna mchoro mmoja tu ni huu. Eh. Ndio tu hapo vingine kote hapa na changamoto ndogo ya bayo Afrika. Okay, baada ya matembezi haya kama ya muda wa sali moja na nusu hivi katika mazingira haya ya mapango haya uh, ya Kolo ambako tumeona kuna site tatu B1 B2 na B3 uh, ndo tumeitimisha katika mazingira haya ya Kolo uh, till next time kwenye Mwengo Adventure uh, ungana nami nize kukuonyesha kukujuza kukufunza mambo mengi ambayo yanapatikana katika maeneo mbalimbali tofauti tofauti ya kitalii ya kiadventure nitakujuza so usiende mbali Subi so next time episode nyingine na ufuata ujue na kupeleka wapi nini naenda kufundisha nini naenda kukujuza na nini naenda kukuonyesha ya kajasho kwa mbali kwa sababu huku na baridi kali so uh, huwezi kutoka jasho jingi sana till next time kwenye mwangu adventure bye bye